Mete Han, hayalindeki dünya devletini kurmak için önündeki tüm engelleri yıka yıka gelir. Çinlilere muhteşem akınlar başlatır. Ansızın gelir, gece yarısı gelir, devasa ordularla gelir. Önünde durmak imkansızdır. Nitekim koskoca Çin devleti sayısal olarak kendisinden çok küçük olan bu dünya kahramanıyla baş edemez. 18 milyon metrekarelikte bir devlet oluşturan Türk Kara Kuvvetleri kurucusu, zekası, cesareti ve atılganlığı ile dünyada eşi benzeri olmayan bu müthiş komutanın hayat hikayesi oldukça ilginçtir. Hakkındaki birçok bilgi Çin kaynaklarına dayanmaktadır. Meta'nın ulaştığı bu muazzam güç en çok onun dünyayı öğrettiği askeri disiplinden gelmektedir. Meta Han, milattan önce 209, milattan önce 174 yıllar arasındaki Türk Hun hükümdarıdır. Orta Asya Türkçelerindeki şekliyle Bahadır ve Kahraman anlamına gelen Bagatur olarak anılmaktadır. Meta Han, milattan önce 234 yılında Teoman Han'ın büyük oğlu olarak doğmuştur. Çocukluğundan beri iyi bir komutan ve savaşçı olarak yetiştirilmiş tecrübe kazanmıştır. Türk adetlerine göre Teoman Han'ın Türk eşinden olan büyük oğlunun yani Meta Han'ın veliat olması gerekiyordu. Ancak Çinli eşinin etkisinde kalan Teoman Han, Meta Han'dan kurtulup Çinli eşinden olan küçük oğlunu veliat yapmak isteyince Hanlığındaki beyler ve metan buna karşı çıktı. Bunun sonucu baba oğul arasında liderlik mücadelesi başladı. Metehan kendisine bağlı askerlerinle birlikte babasını yendi ve onu öldürterek milattan önce 209 yılında Hunların başına geçti. Türk tarihinde ilk kez bir şehzade devlet uğruna babasıyla tat kavgasına girip onu öldürmüştü. Ancak Teoman Han'ın adetlere aykırı hareket etmiş olması nedeniyle bu olay Türk toplumu tarafından olumsuz karşılanmamış, aksine Hunlar, Mete'nin babasını öldürmesini doğru bir hareket olarak görmüştür. Mete'nin en meşhur özelliklerinden birisi inanılmaz ok atışlarıdır. Sadece kendisinin değil, tüm ordusunun isabetli ve öldürücü ok atışları sayesinde muazzam zaferler elde ederler. Bazı kaynaklara göre 400 metreden bile öldürücü ok atışı yapar. Pek çok göçebe kavmin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin metan olduğu kabul edilir. Metan askerlerine yani dünyanın ilk nizami ordusuna öncelikle sadakati öğretir. Disiplini emre itaati öğretir. Metan askerlerine emre itaati öğretmek için dehşet verici bir yola başvurur. Metan okunun yönünü nereye çevirirse tüm askerleri de aynı hedefe hiç düşünmeden ok atmaktadır. Bir gün bunu sınamak için okunu atına yöneltir ve askerlerinden de atına nişan almalarını ister. Bu önemli bir olaydır. Çünkü milattan 3000 yıl önce Türkler tarafından ehlileştirilip yük ve binek hayvan olarak kullanılan at, onların hem en büyük serveti, sevgilisi, aynı zamanda atalar ruhuna kurban edilen kutsal bir varlıktı. Dolayısıyla öyle kolay kolay ortadan kaldırılacak ya da kolay vazgeçilecek bir varlık değildi. Meta'nın sağındaki ve solundaki bazı askerler Meta'nın atına ok atma cesaretini gösteremediler. Bunun sonucunda Meta'n belki de dünya tarihinde ilk defa askeri ceza kavramını getirdi. Meta'n okunu tek tek tereddüt eden askerlerine yöneltir. Her seferinde yüzlerce ok gösterilen hedefte bulunan askerleri delik deşik eder. Ordunun sayısı azal, azalsa da çelikten bir ordu oluşturur. Metehan bir gün esaretinin intikamını almak için babasının peşine düşer. Av yapan babasını bulur ve okunu ona yöneltir. Ardından binlerce ok havalanır ve Metehan'ın kendisi için ülkenin babadan önce geldiğini ispatlar. Saniyeler içinde ölen babasının cansız bedeni Metehan'ın ordusunu dünyanın en sadık ordusu haline getirecek ibretlik bir ders oluşturur. Metehan ilk olarak bütün Türkleri tek bir bayrak altında topladı. Daha sonra Tunguzlar ve Moğolları da bir araya getirip imparatorluk altında birleştirerek devasa bir ordu oluşturdu. Toprak isteyen Doğu komşuları Donkoyu yenilgiye uğratarak vergiye bağladı. Milattan önce 208'de ise hakimiyeti altına aldı. Donkoyu yendikten sonra Kuzey Muhanistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da ülkesine kattı. Milattan önce 177-165 arasında Yüeçinlerin üzerine sefer düzenledi. 
milattan önce 203'te Yüeçe'yi mağlup ederek toprağına kattı. Ordos'taki Tayin Türklerini yendi. Bölgede yaşayan Altay, Moğol, Tunguz ve Türk kavimleri egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi. Turan Büyük Türkistan'ı geri aldı. Batı'ya iki akın daha yaptı. Türk boylarını Hun egemenliği altına topladı ve örgütledi. Metehan kendisine rakip olabilecek kişilerden kurtulduktan ve devlet içerisindeki asayişi sağladıktan sonra tahta çıkış törenini icra ettirerek Şanyu ünvanını aldı. Hun tahtına genç ve tecrübesiz bir hakanın çıktığını gören Moğollar bu fırsattan istifade etmek istediler. Metehan'dan güneybatıdaki komşuları Moğollar Metehan'ın babası Teoman'a ait günde 500 km koşan atı bir elçi vasıtasıyla istediler. Metehan devlet adamlarının karşı çıkmasına rağmen bu istekleri yerine getirdi. Moğol hükümdarı bu defada iki devlet arasında boş bulunan toprak parçasının kendisine verilmesini istedi. Metehan bu talebi de devlet meclisinde müşahede ettirdi. Bazı üyeler böyle bir toprak parçasının önemi olmayacağını söyleyerek vermeye razı oldular. Fakat Metehan toprağın devletin esası olduğunu, topraksız devlet olamayacağını söyleyerek verelim diyenlerin başlarını vurdurdu. Kararlı bir şekilde ordusunu alarak doğuya doğru sefere çıktı. Moğolları müthiş bir yenilgiye uğrattı. Reislerini öldürdü. Moğolların bir daha kendilerine gelemediği bu zaferden sonra Hun sınırları doğuda Moğolistan'ın doğusuna kadar genişledi. Metehan burada kendisine ait olan at ve eğerini vermekle tereddüt etmemiş ama halkın malı olan toprak söz konusu olunca taviz vermektense savaşmayı tercih etmiş ve bu tavır tüm Türk tarihi boyunca Türk devlet anlayışının temelini oluşturmuştur. Burada Metehan için önemli olan devletinin ve milletinin geleceğidir. Birlikten kuvvet doğar felsefesine inanan Metehan İlk iş olarak Türkçe konuşan tüm halkları Hun hakimiyeti altına alıp Türk siyasi birliğini kurmuştur. Daha sonra Türklerin akrabası sayılan Tunguzları ve Moğolları bir araya getirmiş ve sadece Orta Asya'da değil o çağda önünde kimsenin duramayacağı büyüklükte bir olduğu teşkil etmiştir. Hun devletinin tüm dünyanın en büyük gücü haline getirerek bir imparatorluk haline getirmiştir. Metehan'ın Çin Seferleri Metehan Hayalindeki dünya devletini kurmak için önündeki tüm engelleri yıka yıka gelir. Çinlilere muhteşem akınlar başlatır. Ansızın gelir, gece yarısı gelir, devasa ordularla gelir. Önünde durmak imkansızdır. Nitekim koskoca Çin devleti sayısal olarak kendisinden çok küçük olan bu dünya kahramanıyla baş edemez. Milattan önce 200 yılında gerçekleşen Biadenk Muharebesi'nde Çin 300 bin kişilik ordusuyla Metehan'ın ordusuna doğru ilerlemektedir. Metehan'ın ordusu ise yaklaşık 20 bin civarındadır. Metehan'ın yardımcılarından biri Metehan'ı düşünceli görür ve ''Bu kadar askerle nasıl baş edeceğimizi mi düşünüyorsunuz efendim?'' diye sorar. Metehan'ın cevabı ise ''Tarihe geçecektir. Bu kadar Çinli'yi nereye gömeceğimizi düşünüyorum.'' diye cevap vermiştir. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmağın güneyindeki kalelerin egemenliğini aldı. Bu zaferlerle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolüne sahip oldu. Savaş stratejileri sayesinde Çin İmparatorluğu ve çevredeki kavimlerle yaptığı savaşları kazandı. Bugünkü İran, Suriye, Muanistan, Hindistan, Çin ve Rusya topraklarını egemenliği altına aldı. Milattan önce 200 yıllarında Çin'i yenerek vergiye bağladı. Metehan'ın Çin'i topraklarını almayıp vergiye bağlamasının nedeni Çin'i kalabalık nüfusunda Türklük özelliklerini kaybetmek istememesidir. Metehan ve ordusu Çin Settin'i aşan ilk Türk ordusudur. Çin Settin'i açtıktan sonra 320 bin kişilik Çin ordusunun bulunduğu Patenk Kalesi'ni kuşatma altına alır. Metehan bunun üzerine Çin ordusu bu kuşatmayı kıramaz ve kuşatma uzun bir süre devam eder. En sonunda Çinliler dayanamayıp Türklere vergi ödemek ve Çin'in kuzeyini Türklere vermek koşuluyla barış anlaşması imzalar. Ardından kuşatma kaldırılır ve Çin ordusu bölgeden gider. Onluk Sistem ve Türk Kara Kuvvetlerinin Kuruluşu Metehan başa geçtiğinde ilk olarak ordu sistemini düzenlemiştir. Çağrılınca gelen, savaş bitince dağılan, düzensiz güçlerden oluşan bir kuvvet yerine 
örgütlü, iyi eğitimli ve profesyonel askerlerden oluşan bir ordu ile ilk düzenli orduyu oluşturdu. Emirlerin birliklere daha kolay ulaştırılmasını ve ordu üzerindeki komuta gücünün arttırılması için ordu 10 ve katları şeklinde sayılara ayrılarak birlikler bu şekilde oluşturuldu. 10 başı, 100 başı, 1000 başı, tümen başı rütbelerinde kumandanlar tayin etti. Böylece en karmaşık savaş alanlarında bile yönetimsel kargaşa yaşanmadı. Böylece günümüzdeki ordu sistemlerinin temelleri atılmış oldu. Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Nihal Atsız 1963 ve 1973'te Türkiye Kara Ordusu'nun kuruluş tarihinin Mete'nin tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır. Sonrasında ise Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi. Bu tarih bugün Türk Kara Kuvvetleri armasında yer almaktadır. Oğuz Kağan Destanı Metehan hakkında müthiş hikayeler vardır. Oğuz Kağan Destanı'nda anlatılan Oğuz Kağan ile Metehan'ın hayatı büyük benzerlikler göstermektedir. Metehan'ın hayat öyküsünün Oğuz Kağan efsanesinin tarihi temelini oluşturduğuna inanılmaktadır. Türk destanlarında Çin ve Hindistan fetihlerinde söz edilen Oğuz Kağan'ın Mete olduğu sanılmaktadır. Destanda anlatılan Oğuz Kağan ile Mete'nin hayat hikayesinde birçok benzerlikler bulunmaktadır. Oğuz Destanı'nda Metehan'ın zaferleri anlatılır. Oğuz Destanı'nda Metehan'ın doğumu kısaca şu şekilde anlatılır. Günün birinde Ay Kağan'ın gözü parladı, bir oğlan çocuk doğurdu. Çocuğun yüzü mavi, ağzı ateş kırmızısı, gözleri ela, saçları, kaşları kara idi. Güzel perilerden daha güzeldi. Anasının sütünü bir emdi, bir daha emmedi. Yiyecek istedi, konuştu. Doğduktan kırk gün sonra yürümeye, ata binmeye başladı. Ayakları kurt ayağı, beli kurt beli gibiydi. Vücudunun her yanı tüylüydü. İşi gücü ata binmekti. Teoman'ın büyük oğlu olan Metehan, küçük yaşta kahraman bir savaşçı gibi ava gitmeye başlamıştır. Yine Oğuz Nameh'de geçen bir olay şöyledir. Türk yurdunda Türk budununa musallat olan, koyunları, geyikleri ve insanları yiyen bir gergedana kimsenin gücü yetmiyormuş. Oğuz Kağan tek boynuzlu gergedana benzeyen bu hayvanla yiğitçe mücadele etmiş ve sonunda onu öldürmüştür. Bu olaydan sonra Metehan'ın kahramanlığı tüm Türk eline yayılmaya başlamıştır. Yaptığı düzenlemeler Saltanatı boyunca çoğu halklar Hün idaresi altına girdi. Onların tümünü steplerin bütün göçebe atlı okçularını bir imparatorluk altında birleştirdi. Göçebe tebaalarından başka ayrıca tarım havzasında kendisine bağlılık yemin eden Vahaşehir devletleri kurdu. Onun hem askeri hem de idari yapılanması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı. Metehan ele geçirdiği topraklarda nüfusu genişletmiş, ticarete ve tarıma önem vermiş, özellikle tarım alanında büyük çalışmalar yaptırmıştır. Bölgesinde askeri gücüyle korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğunu ve çevre kavimlerle yaptığı savaşları kazandı. Hakim olduğu bölgelerdeki geniş tahıl ve yiyecek kaynakları ile ordusunu ayakta tutabiliyordu. Metehan, kanlığı elde ettikten sonra dört yana akınlar düzenlemiştir. Bugünkü İran, Suriye, Muhalistan, Hindistan, Çin ve Rusya topraklarında egemenlik kurmuştur. Batıda Japon denizine, güneyde Hint okyanusuna, kuzeyde Sibirya ovasına ve doğuda Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurduğu büyük imparatorlukta dünyanın en köklü ve güçlü uluslarına baş eğdirmiştir. Metehan'dan önce Çin, kendisini yenilmez güç olarak görüyordu. Fakat Oğuz Han, Çin'e yaptığı seferler sonucunda Çin'in tamamını egemenliği altına almıştır. Hatta Hun akınlarından korkan Çinlilerin Çin Seddin'in yaptıkları meşhurdur. Bu başarılarla bir cihan imparatorluğu kuran Metehan, Türk tarihinin en büyük komutanlıklarından ve kanlarından biri olmayı başarmıştır. Metehan, hükümdarlığı boyunca Türkleri sadece askeri yönden değil, ekonomik yönden de geliştirdi. Türkistan'daki büyük ticaret ve tarım merkezlerine hakim oldu. Birçok yeni şehir devleti kurdu. Hun devletini teşkilatlandırdı. 
Türk teresi diye bilinen toplumsal yasaların birçoğu da Mete döneminde belirlendi. Geleneksel kurultayın kurucusu Mete sayılır. Hükümdarın isteği üzerine toplanan bir danışma meclisi vardır. Bu devlet meclisi ilk defa Hunlar'da görülmektedir. Tahtta kaldığı 35 yıl içinde bunları gerçekleştiren Mete Han, M.Ö. 174 yılında öldü. Arkasında Asya milletlerini tek çatı altında toplamış büyük bir imparatorluk bıraktı. Yerine Çin kaynaklarında adı Ki olarak bilinen oğlu Gökhan geçti. Hun, göğün mağrur oğludur ki ufak saray teşrifatı ve merasimine ehemmiyet vermez. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha <laughs>